Cześć! Około 2-3 lata temu na zagranicznych kanałach YouTube zobaczyłem tak zwane podwyższone grządki. Pomyślałem, że zabezpieczono dodatkową siatką uchronią warzywa przed kretem i być może nornicą. W 2016 zbudowałem dwie na test. W 2017 chcę zbudować 7 kolejnych wprowadzając lekkie usprawnienia oraz dwie nowe metody uprawy grządek. Plany na 2017 to 9 podwyższonych grządek, grządki oraz ogród uprawiany w stylu back to Eden, Rządki uprawiane w stylu tzw. ogronictwa kwadratowego. O ile długość grządki może być teoretycznie nieograniczona, ja zdecydowałem się na 2 metry. W niektórych poradnikach można spotkać się z szerokością 1 metra i 20 cm. Ja zdecydowałem się na 1 metr i 10 cm. Polecam jednak szerokość 1 metra. Chodzi o to, aby każdy mógł nie tylko swobodnie sięgnąć do środka grządki, lecz także wykonać w tym miejscu różne prace bez konieczności podpierania się. Do budowy skrzyni chciałem użyć desek o szerokości większej niż 1 cal, czyli 2,54 cm. Na tartaku dostałem od ręki deski o szerokości 4 i wysokości 18 cm. Należy zauważyć, że podawane wymiary to wymiary zewnętrzne skrzyni. Dlatego też deski tworzące krótszą stronę skrzyni mają 102 cm, a nie 110 przy 110 wyszłaby skrzynia o szerokości zewnętrznej równej 118 cm. Część wewnętrzną skrzyni wyłożyłem folią budowlaną. Część górną i zewnętrzną wyheblowałem i zabezpieczyłem impregnatem do drewna. Skrzynię wypoziomowałem i ustawiłem na kostce brukowej tak, aby nie miała bezpośredniego kontaktu z ziemią. Następnie wybrałem ze środka ziemię tak, aby całość miała głębokość 35 cm. W poprzednim sezonie była to głębokość 30 cm, ale ponieważ w tym chcę spróbować uprawę w stylu back to Eden, zdecydowałem się na 35 cm. Dno skrzyni wyłożyłem siatką przeciwko kretom o wymiarze 3x3 mm. W poprzednim sezonie miałem siatkę o wymiarach oczek 15 na 19 mm. Niestety jakiś gryzeń sobie z nią poradził, dlatego też w tym sezonie są mniejsze oczka i podwójna warstwa. Tak przygotowaną skrzynię wypełniłem ziemią. Nie kupowałem ziemi, wykorzystałem ziemię z ogrodu, którą wymieszałem z własnym kompostem. Piaszczysta ziemia, która wcześniej znajdowała się w ogrodzie, kilka lat temu została przemieszana glebą gryzarką z ziemią gorfową do uprawy wieczarek. W poprzednim sezonie skrzynia była wypełniona po brzegi, w tym pozostawiłem 10 cm. Ziemię ogrodową przysypałem cienką warstwą przesianego kompostu. Lepsza byłaby warstwa około 2-3 cm, ale niestety reszta kompostu nie była jeszcze gotowa. Grządkę przysypałem 10 cm warstwą z rębek, do których w późniejszym czasie dodam suche jesienne liście. Taka warstwa ściółki pozwoli utrzymać wilgoć, a dodatkowo z biegiem czasu zacznie powoli rozkładać się, tworząc najpierw znakomity nawóz organiczny, a później kompost. Po raz pierwszy stosuję takie podejście. Wszystko zaczęło się od filmu pod tytułem Back to Eden, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. Myślę, że w kolejnych filmach powiem więcej na temat tej metody oraz jak spisuje się ona w moim przypadku. Na koniec podzieliłem grządkę na w miarę równe bloki zgodnie z metodą Square Foot Gardening, znanej jako ogrodnictwo kwadratowe. W tym sezonie tę technikę również będę stosował po raz pierwszy. Do każdego bloku trafia jeden typ warzyw w ilości 1, 4, 9 lub 16 sztuk. W sąsiadujących blokach, a nie rzędach jak do tej pory robiłem, Umieszczę warzywa korzystając z tak zwanego dobrego sąsiedztwa, na przykład marchew obok cebuli. Dodatkowo w niektórych blokach umieszczę m.in. czosnek, aksamitkę, nagietek i inne rośliny, które pomogą dezorientować i odstraszać szkodniki, z drugiej strony przyciągając pozytywnie oddziaływujące owady.